আজ চোদ্দোই নভেম্বর দু বছরের এই সময় আমাদের দেশের বেশিরভাগ জায়গাতেই পরিযায়ী পাখিরা আসতে শুরু করে দেয় তাই আমি আর সৌভিকও পরিযায়ী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তালচাপ্পারের উদ্দেশ্যে তালছাপ্পারের নিয়ার স্টেশন সুজনগড় এবং রতনগড় আমাদের ট্রেন হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যে ছটা পঞ্চাশে আর পৌঁছাবো রতনগড় জংশনে আগামীকাল রাত নটার দিকে সাড়ে দশটার দিকে রতনগড় পৌঁছাল বাইরে আমাদের হোমস্টে থেকে পাঠানো গাড়ি অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য গাড়িতে উঠে ঝটপট পৌঁছালাম হোমস্টেতে আর ডিনার সেরে ঘুম লাগালাম পরের দিন সকাল সকাল ঢুকে পড়লাম তালচাপ্পার ব্ল্যাক বাগ স্যাঙ্কচুয়ারিতে ব্ল্যাক বাগ স্যাঙ্কচুয়ারিতে কিন্তু শুধু ব্ল্যাক বাগ পাওয়া যায় এমন না এটা পরিযায়ী শিকারি পাখিদের আখড়া বলা চলে কুয়াশা ভরা সকালে প্রথমেই আমাদের ওয়েলকাম করল নীল গাই চারিদিকে শুধু ব্ল্যাক পাক আর ব্ল্যাক পাক এটা ব্ল্যাক পাকের মেল টেবিল এখানে বেশিরভাগ সময় শুধু মেল ব্ল্যাক পাখি থাকে নিজেদের মধ্যে ফ্রেন্ডলি লড়াই করে যা দেখতে অসম্ভব ভালো লাগে নিজেদের চোখে এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার থেকে আনন্দ আর কিছু থাকতে পারে বলে মনে হয় না বাচ্চা ব্ল্যাক ব্যাগুলো কি মিষ্টি দেখতে প্রথমেই দর্শন দিল ল্যাগার ফ্যালকান একটু ফ্রন্ট ভিউ পেতে এগুলাম একটু অন্য দিকটায় পরিবারকেও দেখলাম দৌড়াদৌড়ি করতে 
বাচ্চা গুলো কি একটু দূরেই এক জোড়া ইম্পেরিয়াল ইজালকে পাওয়া গেল গাছের মাথায় অনেকটা কাছে যেতেও অ্যালাউ করল দুজন কিছুক্ষণ বসে পোজ দেওয়ার পর একজন উড়ে গেল তবে অন্যজন পোজ দিয়েই গেল আরো কিছুক্ষণ বেশ খানিকটা দূরে একটা কমন কেস্ট্রেলকে স্পট করলো আমাদের গাইড দাদা চললাম সেই দিকে কমন কেস্ট্রেল একটু ছোট সাইজের র্যাপটার হলেও বেশ মিষ্টি দেখতে লং লেগ পার্লারও বসে একটা গাছের মাথায় শান্ত হয়ে বসে বোধহয় প্রে খুঁজছে আরেকবারও খুব কাজ থেকে দেখা দিল ল্যাগার ফ্যালকন এবং কাছেরই একটা পার্টি বসে ট্রেনিং করে চলেছে গাইড দাদা অনেকটা দূরে বসে থাকা একটা টাউনি ইগালকে স্পট করল চললাম সেই দিকে কাজ থেকেও বেশ খানিকটা সময় দিল এরকম জায়গায় ঘুরে বেড়ালে যেন খিদে ঘুম তেষ্টা সবই গায়ে হয়ে যায় ভালো ভিউ পাওয়া যাচ্ছে না 
চলে গেলাম 